ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏണസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ ലെക്ചറർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോളിടെക്നിക് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ ഓഫ് എ ബൈനറി ട്രീസ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ദ ഇൻ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ സെയിം ട്രീസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ സെവൻ ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ട്രീ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്ത് ഫ്രം റൂട്ട് ടു എനി ലീഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബൈനറി ട്രീ എബോയ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനില് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓർഡറും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇൻ ഓർഡർ അതിൽ വേണം അതായത് ചിലപ്പോൾ പ്രീ ഓർഡറും ഇൻ ഓർഡറും തരാം പോസ്റ്റ് ഓർഡറും ഇൻ ഓർഡറും തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ഓർഡറും പ്രീ ഓർഡറും തന്നാൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇൻ ഓർഡർ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സലിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൂ റൈറ്റ് നോഡ് അതാണ് ഓർഡർ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതിന്റെ പാരന്റ് നോഡ് ഇനി ഇൻ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആ പാരന്റ് നോഡ് മിഡിലായിരിക്കും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പം പോസ്റ്റ് ഓർഡറിന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോഡ് ഇൻ ഓർഡറിനാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് നോഡ് റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഏറ്റവും പാരന്റ് നോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൺ ആണ് പാരന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നോഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ വൺ ആണ് പാരന്റ് നോഡ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വണ്ണിനെ പാരന്റ് നോഡ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി വണ്ണിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ഓർഡറിൽ ലെഫ്റ്റ് നോഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ നോഡിന്റെ റൈറ്റിലുള്ളതാണ് ഈ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റില് അപ്പൊ ത്രീ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ വണ്ണിന്റെ ഈ നോഡിന്റെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഓർഡറിൽ നോഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ ആരാണ് റൂട്ടായിട്ട് വരാ അതായത് നോഡായിട്ട് വരാ അപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ വീണ്ടും നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ടു ആണ് വണ്ണും ത്രീയും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോഡാണ് അപ്പൊ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആള് വീണ്ടും നോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ നോഡ് ടു കഴിഞ്ഞു ടുവിന് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻ ഓർഡറിൽ ടു ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ടുവിന്റെ റൈറ്റിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് നോഡ് റൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നോഡ് ടു ആയി അതിന്റെ റൈറ്റിലുള്ള ആള് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റൈറ്റിൽ ടുവിന്റെ റൈറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ വരെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വീണ്ടും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോഡായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ നോഡായി ഫോർ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് ഇനി റൈറ്റിൽ ആരാണുള്ളത് ഫോറിന്റെ റൈറ്റില് സെവൻ അപ്പൊ സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻ ഓർഡറിലെ നോഡിന്റെ റൈറ്റിൽ അപ്പൊ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫോറും സെവനും കഴിഞ്ഞ് ഇനി സിക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നോഡായിട്ട് ഇനി വരേണ്ടത് സിക്സ് വന്നു അപ്പൊ സിക്സ് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സിക്സിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോഡായാൽ റൈറ്റിലുള്ള ആള് റൈറ്റിലുള്ള നമ്പർ അതിന്റെ റൈറ്റിലായിരിക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആള് ലെഫ്റ്റിലും വരക്കണം ഇവിടെ നയനും ഇവിടെ
അപ്പോൾ ആദ്യം നോഡ് റൂട്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോഡ് അപ്പം നോഡായിട്ട് ഏറ്റവും റൈറ്റിലുള്ള ആൾ അപ്പോൾ വണ്ണിനെയാണ് പേരൻറ്റ് നോഡായത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആയിരുന്നു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹൈറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലെറ്റ് ടി ബി എ ട്രീ വിത്ത് ടെൻ വേർട്ടിസസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓൾ ദ വേർട്ടിസസ് ഇൻ ടീസ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ വേർട്ടിസസ് ഉള്ള ട്രീ ആണ് അപ്പം സം ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓൾ ദ വേർട്ടിസസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തിയറമാണ് സം ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓൾ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഇ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ ഡിഗ്രിയുടെ വേർട്ടിസസിന്റെ ഡിഗ്രിയുടെ സമ്മ് എഡിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എഡ്ജസ് എന്താണ് നോഡിന്റെ നമ്പർ മൈനസ് വൺ അതായത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു എഡ്ജ് അതുപോലെ അതായത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നത് ടെൻ വേർട്ടിസസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എഡ്ജസ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ പിന്നെ സം ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നയൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബ്രെഡ് ഫോർ സെർച്ച് അൽഗുരിതം ഹാസ് ബീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ക്യൂ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ഓർഡർ ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ദ നോട്ട്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് വിവിലോ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബി എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫോർ സെർച്ച് അൽഗുരിതം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡി എഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബി എഫ് എസ് ക്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ഓർഡർ ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ദ നോട്ട്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ബിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ നോഡിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ വി എഫ് എസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ബി എഫ് എസ് ആകുമ്പം ഒരു നോഡ് നമ്മൾ ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതി ആ നോഡിന്റെ ചൈൽഡിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതിന്റെ ചിൽഡ്രൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഓരോ ചൈൽഡിന്റെയും അടുത്ത ചൈൽഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ എം എൽ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എം വെച്ച് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എം പിന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒ ആണ് പക്ഷെ എം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്നും പിന്നെ ആറും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഓക്കെ ക്യു അതിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ആണ് പിന്നെ എം ഓക്കെ എം ഒ എന്നിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ആണ് പിന്നെ പോകുന്നത് പിയിലേക്കാണ് പി പക്ഷെ എന്നിൻ്റെ ചൈൽഡ് അല്ല ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിൽ ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ക്യു എം ഒ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്നിൻ്റെ ചൈൽഡ് എം കഴിഞ്ഞ് ക്യു പിന്നെ ഒ അപ്പൊ മൂന്ന് ചിൽഡ്രൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും റോങ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ക്യൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്യൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എം എമ്മിൽ പോയി പിന്നെ എൻ പിന്നെ പോയത് ആറിലേക്കാണ് ആർ ക്യൂവിന്റെ ചൈൽഡ് അല്ല ക്യൂവിന് തന്നെ ഓയും ഉണ്ട് പിയും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആറിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതും റോങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പി ആണ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്നിലെത്തി എന്നിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നിന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് എം പിന്നെ എമ്മിലെത്തി എമ്മിന്റെ ചൈൽഡ് ആർ അപ്പം ഈ ഓർഡർ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഓരോ നോഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിൽഡ്രനും കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ ചൈൽഡിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെയാണ് ബ്രഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ മിക്കപ്പോഴും പി എസ് സി എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറേ സ്റ്റാക്ക് ഇവയൊക്കെയാണ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ട്രീയും ഗ്രാഫ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ലീനിയർ അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഇവിടെ തന്നതിൽ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഓർഡറിംഗിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഓർഡറിംഗ് അപ്പൊ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഓർഡറിംഗിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോഡിലേക്ക് ഇൻഡിഗ്രി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നോഡിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഡിഗ്രി ഒരു നോഡിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇൻഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത നോഡാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പം ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇൻഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ അപ്പൊ ആദ്യം എ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോഡിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട് ഡിഗ്രി അതായത് ഔട്ടായ എഡ്ജസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ എ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ എയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എഡ്ജസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് എ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പം എയിൽ നിന്നുള്ള എഡ്ജസ്സും പോയി ഇനി ഇൻഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ നോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ബിയും ഡിയും ആണ് ഇൻഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത നോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബി എയോ ഡി എയോ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിയോ ഡിയോ ഉള്ളതാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇതിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ബിയും ഡിയും തന്നെയാണ് സെക്കൻഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിയും ഡിയും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ എഡ്ജസ്റ്റും പോവും അപ്പൊ ഇത്രയും റിമൂവ് ചെയ്യും ബിയോ ഡിയോ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ബിയും ഡിയും റിമൂവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിയും ഇയും ആണ് ഇൻഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഗ്രാഫിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബിയോ ഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിയോ ഇയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ബിഒ ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിയും ഡിയും റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സി റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ബി റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ആ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സി ഒരിക്കലും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബി റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ എഡ്ജ് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് റോങ് ആയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ബി ഓപ്ഷനിൽ കാണാം സി റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഫ് റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇയും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാതെ എഫ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാ പറ്റില്ല കാരണം ഇയിൽ നിന്ന് ഒരു എഡ്ജ് ഈ എഫിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിയും ഇയും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എഫ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനും റോങ് ആണ് ഈ ഓപ്ഷനും റോങ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസിഡർ എ മാക്സ് ഹീപ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ആർ എ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വന്റി ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ നൗ കൺസിഡർ ദാറ്റ് എ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ഹീപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസേർഷൻ ദ ന്യൂ ഹീപ്പ് ഈസ് അപ്പം ഒരു അറ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് തന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹീപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാര നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോ ആദ്യത്തെ എലിമെന്റ് നമ്മൾ റൂട്ട് ആക്കി വെക്കും പിന്നെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അറ എലിമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ പിന്നെ
ഇനി വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ അടുത്ത ലെവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റില് പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ട്വന്റിയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലെവൽ വൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം അതിന്റെ റൂട്ടും അതിന്റെ ചൈൽഡും ആയിട്ട് റൂട്ടാണ് ഹയർ വാല്യൂ ആവേണ്ടത് കാരണം ഇത് മാക്സ് ഹീപ്പ് ആണ് മാക്സിൽ മാക്സ് ഹീപ്പിന് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്ര വരെയായിട്ട് നമുക്ക് കേസ് ഇല്ല കാരണം എല്ലാ പാരന്റും അതായത് ഈ പത്തും ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും നോക്കുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ആണ് ഹയർ വാല്യൂ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീനും സെവൻറ്റീനേക്കാളും ഹയർ ആണ് ട്വന്റി അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ വരെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള അറയിലെ എലിമെന്റ്സിനെ ഹീപ്പായി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു മാക്സ് ഹീപ്പായി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇനി അവർ പറയുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പുതിയ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ലെവൽ വൈസ് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഇവിടെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് അറേ വൈസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് പക്ഷെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീനേക്കാളും ഹയർ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല അതിന്റെ റൂട്ടായി വരേണ്ടത് അതിന്റെ പേരന്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീനെയും തേർട്ടി ഫൈവിനെയും സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും സ്വാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക ഓരോ പേരന്റും ചൈൽഡിനേക്കാളും ചിൽഡ്രനേക്കാളും ഹയർ വാല്യൂ ആണെന്ന് ഇപ്പം മാക്സി പാകുമ്പോൾ പേരന്റ് ആണ് ഹയർ ആവേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് പേരന്റ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് മാക്സി ഇപ്പിൽ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് പേരന്റ് ആവേണ്ടത് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടിയും ഇനി സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ പേരന്റെയും നോക്കാം ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളും ട്വന്റിയേക്കാളും ഹയർ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടെന്നിനേക്കാളും തേർട്ടീനേക്കാളും ഹയർ ആണ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീനേക്കാളും സെവൻറ്റീനേക്കാളും ഹയർ ആണ് അതുപോലെ ഓരോ ലെവലും നോക്കുമ്പം അതിന്റെ പേരന്റ് ആണ് ഹയർ വാല്യൂ അപ്പം ഇതിനി നമ്മൾ അറയുടെ രൂപത്തിൽ വേണം റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പൊ അറേ ഓരോ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഇടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പം റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ഡിസ്റ്റിങ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കീ അപ്പം എത്ര ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ കീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം അതിനൊരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൻ കീ കൊണ്ട് ടു എൻ സി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ കീസ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ടു എൻ സി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സി ത്രീ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പൊ സിക്സ് സി ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ കൂടാതെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ടെലഗ്രാം ലിങ്ക